<gülüyor> Muhteşem sürpriz. Bazen neler olup bittiğini bildiğimizi zannederiz. Ama hayat sürprizlerle doludur. Minimiya'da güneşli ve güzel bir günmüş. Kuşlar cıvıldıyor, kelebekler uçuşuyormuş. Misty her zamanki gibi elinde fırçası ve boyalarıyla evinde resim yapıyormuş. Sonra birden durmuş. O, 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 o. Bu, bu, bugün benim doğum günüm demiş. N- nasıl da unuttum. E- e- eyvah demiş hemen ardından. Ya arkadaşlarım da unuttuysa? Ya kimse doğum günümü hatırlamazsa? Bu düşünce Misty'i çok üzmüş. Düşünmekten resim yapamaz olmuş. Beklemiş, beklemiş ama kimse kutlamaya gelmemiş. Ke- kesin unuttular demiş kendi kendine. Evden çıkıp biraz dolaşmaya karar vermiş. Az ileride arkadaşı Bongo'ya rastlamış. Bongo elinde kocaman bir çilek sepetiyle evine gidiyormuş. M- m- merhaba Bongo demiş Misty. N- n- ne yapıyorsun? Misty'yi gören Bongo çok şaşırmış. Elindeki sepeti düşürecekmiş neredeyse. Ne? Ben mi? Ee, ben e, e, bir şey yapmıyorum demiş telaşlı Bongo. O, o, o zaman beraber oyun oynayalım mı? Demiş Misty. Olmaz çok işim var hemen gitmem lazım sonra görüşürüz Misty. Diyerek hızla evine koşmuş Bongo kapıyı da pat diye kapatmış. Misty çok üzülmüş. Baba bu Bongo doğum günümü hatırlamadı işte. Diyerek yürümeye devam etmiş. Biraz ileride yemyeşil bahçesinde rengarenk çiçeklerin arasında Naga'yı görmüş. Misty seslenmiş. M- m- merhaba Naga. E, b- bugün hava çok güzel. Biraz parkta oynayalım mı? Naga Misty'yi görünce telaşlanmış. Ay Misty sen nereden çıktın? Çok işim var. Bu çiçekleri düzenlemem gerek. Aa, hiç vaktim yok. Diyerek bahçenin arka tarafında gözden kaybolmuş. Misty kendini yapayalnız hissetmiş. Herkesin işi var. Kimsenin benim doğum günümü hatırlayacak vakti yok demiş ve üzgün üzgün yürümeye devam etmiş. Biraz ileride arkadaşı Luna'yı görmüş. Luna elinde renkli kurdeleler ve kağıtlarla koşuyormuş. E- hey Luna diye seslenmiş Misty. N- n- nereye koşuyorsun böyle? O- o- e- elindekiler de ne? Misty'yi gören Luna, ''Aa, Misty!'' demiş telaşla. Ay, ''Çok acelem var, sonra konuşuruz!'' diyerek hızla uzaklaşmış oradan. ''Of, of!'' diye iç geçirmiş Misty üzüntüyle. D- d- ''Dünyanın en kötü doğum günü bu. K- kimse hatırlamadı. En iyisi eve döneyim. Yalnız başıma otururum. Diyerek evine doğru yürümeye başlamış. Tam evine gireceği sırada bahçeden garip sesler duymuş. Aa, aa bahçede neler oluyor? Diye şaşırmış Misty. Dönüp bahçe kapısını açmış ve o anda şaşkınlıktan ağzı açık kalmış. Meğer tüm dostları bahçedeymiş. Bahçe rengarenk süslenmiş. Luna'nın taşıdığı kurdeleler ve kağıtlarla kocaman bir iyi ki doğdum mist yazısı asılıymış. Bongo'nun yaptığı çilekli pasta masada duruyormuş. Ve her yerde Naga'nın getirdiği çiçekler varmış. Gözlerine inanamamış Misty. 
unutmamışsınız. Demiş şaşkın şaşkın. Tabii ki unutmadık. Demiş Bongo. Arkadaşımızın doğum gününü unutur muyuz hiç? Hep birlikte neşeyle iyi ki doğdun Misty diye bağırmışlar. Doğum günü şarkısını söylemişler. Ardından hepsi gelip sarılmışlar Misty'e. Misty çok mutluymuş. Arkadaşlarının bu güzel sürprizi için ne kadar çok çalıştıklarını anlamış. D- d- dünyanın en harika doğum günü bu! diye bağırmış Neşe'yle. Pastanın mumlarını üflerken de dostlarıyla birlikte mutluluk içinde yaşamayı dilemiş. Nefis çilekli pastayı yemişler ve eğlenceli şarkılarla dans etmişler. Hatta Luna onlara güzel bir dans gösterisi bile yapmış. Akşam olduğunda bu harika parti bitmiş. Herkes mutlulukla evine dönmüş. Misty yatağına yatarken pencereden bakmış ve bahçedeki iyi ki doğdun Misty yazısını yeniden görmüş. Siz, siz de iyi ki varsınız c- c- canım arkadaşlarım demiş içinden. Ardından gözlerini kapatarak tatlı rüyalarla süslü derin bir uykuya dalmış. Miniminya da keyifli sürprizlerle dolu bir gün daha böylece bitivermiş. Yeah. <laughs>